எல்லா வருஷமும் தமிழ்நாட்டில் இருந்து மட்டும் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐஐடி ஜாயின் பண்ணுறாங்க தெரியுமா உனக்கு தெரியுமாடா உனக்கு தெரியுமாடா எனக்கே தெரியாது ஆனா தி ஹிந்துக்கு தெரியும் இந்த ஆர்டிகல் படி நம்ம ஐஐடி மெட்ராஸில் டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்ட்ரென்த்தில் மொத்தம் எத்தனை பேர் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க தெரியுமா ஜஸ்ட் ஆறு பர்சன்டேஜ் தான் மற்ற ஐஐடிஸில் இந்த நம்பர் வந்து இன்னும் மோசமாக இருக்குது இதுக்கெலாம் வந்து என்ன காரணம் ஐஐடி பற்றி அவேர்னஸ் இல்லாதான் கஷ்டமாக இருக்கு இவ்வளோ பேசுகிற நானே டுவெல்த்து ஆர் லெவன்த் படிச்சுட்டு இருக்கப்போ யாராச்சும் வந்து என்கிட்ட ஐஐடினா என்ன அப்படின்னு கேட்டுட்டா ஐடிலாம் இல்லை சார் இன்ஜினியரிங் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாசா சுற்றிட்டு இருக்கு சரி ரொம்ப பேசாம வீடியோக்குள்ள போயிடலாம் ஹை டு ஆல் திஸ் இஸ் தேவி கே இப்ப பாக்க போறது ஐஐடி அவேர்னஸ் ஆக்சுவலி நான் ஒரு சின்ன விஷயத்த வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம் சொல்லிட்டு கிளம்பு என்னன்னா நான் ஸ்கூல் முடிச்சது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல ஸோ இப்ப படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஐஐடி பத்தி தெரியுமா தெரில கேட்டு பார்ப்போமா உங்களுக்கு ஐஐடினா என்னன்னு தெரியுமா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி தெரியும் அதான் இது சாப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் இருக்கிறது அதான் ஃபீல்டுக்கு நம்ம வேலைக்கு போனோம்னா அந்த ஐஐடி படிக்கிறதுன்னு சொன்னாங்க ஐஐடினா அது வந்து நம்ம ஒரு சாப்ட்வேர்க்குள்ள போறதுக்கான ஒரு படிக்கிற விஷயம் தானே ஒண்ணுமே தெரியல கத்துத்தர்றேன் இவங்கள்ல சில பேருக்கு ஆர் எல்லாருக்குமே வந்து ஐஐடி பத்தி அவ்வளோவா இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை அதாவது அவேர்னஸ் இல்லை இதுக்கெலாம் என்ன காரணம்னா யாரும் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க ஒன்றும் பயப்படாதீங்க கிரெஞ்சி வர முடியாது மேபி நம்மளுக்கு ஐஐடி பத்தி அவேர்னஸ் தேவையில்லாமல் இருந்திருக்கலாம் ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் ஹையர் எஜுகேஷன் நல்லா இருக்கு ரிலேட்டிவே நல்லா இருக்கு அப்படின்னு வந்து நான் சொல்லலை என்ஐஆர் ரேங்கிங் சொல்லுது ஸோ அதில் டாப் ஃபிஃப்டீன் காலேஜஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ மீன் இந்தியாவில் டாப் ஃபிஃப்டீன் காலேஜ் அதில் நாலு காலேஜ் வந்து ஸ்டேட் காலேஜஸாக இருக்குது ஸ்டேட் லோக்கல் காலேஜ் ஸோ அதில் ஒரு காலேஜ் வந்து வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்குது மிச்சம் மூணு காலேஜ் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்குது ஓகே ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது தமிழ்நாட்டில் ஹையர் எஜுகேஷன் மாசாக இருக்கும்னு நினைப்பீங்க இல்லையே லைட்டாக மாஸ் தான் பட் வி கேன் பி பெட்டர் அடுத்து வந்து இன்னொரு ரீசன் வந்து லாங்குவேஜ் பேரியராக கூட இருக்கலாம் நம்ம தமிழ்நாடு பார்டர் கிராஸ் பண்ண உடனே லைக் வி வில் பி தி ஒன்லி ஒன் ஹிந்தி தெரியாமல் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் மேபி பிகாஸ் ஆஃப் தட் நம்ம வெளியே போகாமல் இருக்கலாம் பேசிக்காக நம்மளுக்கு ஐஐடி பற்றி அவேர்னஸ் இல்லை வாங்க நம்ம வந்து ஐஐடி பற்றி அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐஐடியோட ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி பார்க்கலாம் வரலாறு தானே In 1945, இன்டிபெண்டன்ஸ் டேக்கு டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம இந்தியாவில் ஒரு வேர்ல்ட் கிளாஸ் ஹையர் டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டியூஷன் வேணும்னு ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணாங்க அந்த கமிட்டியோட சஜஷன் படி நம்ம ஃபஸ்ட் ஐஐடி வந்து கரக்பூரில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அது எங்கே இருக்கு வெஸ்ட் பெங்கால் லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜஸில் வந்து இன்னும் நாலு ஐஐடிஸ் வந்து ஆட் பண்ணாங்க ஸோ ஐஐடி பாம்பே ஐஐடி கான்பூர் ஐஐடி டெல்லி கடைசியா வந்து சேர்ந்தவர் தான் ஐஐடி மெட்ராஸ் ஆக்சுவலி டெக்னிக்கலி ஐஐடி மெட்ராஸ் வந்து ஐஐடி பாம்பேக்கு அப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ ஒரு சின்ன மாசக்காக ஸோ மன்னிச்சுக்கோங்க உங்க வீட்டு பிள்ளையா நினைச்சு எல்லாரும் என்னை மன்னிச்சிருக்கேன் ஆ அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா ஐஐடிஸ் வந்து ஆட் பண்ணாங்க அது வந்து ஐஐடி குவஹாத்தி அண்ட் ஐஐடி ரூக்கி ஓகே ஸோ இந்த சொன்ன ஏழு ஐஐடிஸ் தான் வந்து ஓல்டு ஐஐடிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே சீட்டு கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் கொஞ்சம் லேட் டூ தௌசண்ட்ஸில் வந்து இன்னும் நிறைய ஐஐடிஸ் ஓப்பன் பண்ணாங்க அதுக்கு வந்து நியூ ஐஐடிஸ் அப்படின்னு பேர் அது ஒரு போலீஸ் குரூப்பு ஓஹோ இது இல்லாமல் என்ஐடிஸ்னு வேற இன்னொன்று இருக்கு அது இப்போ ரொம்ப ரோலிங் ஆகுது விட்டுருங்க அது இன்னொரு போலீஸ் குரூப்பு அப்படி நீங்களா புரிஞ்சு தொழில பிக்கப் பண்ண பாருங்களா எல்லாம் ஓகே அப்படி உள்ள எதுதான் இருக்க முடியாது சார் அப்படின்னு வந்து நீங்கள் கேட்கறது எனக்கு புரியுது 
ஸோ இந்த ஐஐடியோட ஸ்பெஷாலிட்டியே என்ன அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு அகாடமிக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்போஷர் ஸோ இதை பற்றி என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பேசியிருப்பேன் அதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு போய் பாருங்கள் செகண்ட் வந்து அலுமினி நெட்ஒர்க் நீங்கள் இப்போ பார்க்குற பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓலா சொமேட்டோ ஈட்டர் இந்த கம்பெனிஸ்லாம் வந்து ஒன்ஸ் ஐஐடி அலுமினிஸால் ஐஐடி ஸ்டார்ட் அப்பாக ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டது தான் அது இல்லாமல் இந்த அலுமினிஸ் வந்து டொனேஷன்ஸும் கொடுப்பாங்க நம்மளுக்கு இல்லை கேம்பஸ்க்கு ஸோ அதே அதே மாதிரி நீங்கள் இப்போ பிளேஸ்மெண்ட்ஸில் ப்ளேஸ் ஆகணும் போது இந்த அலுமினிஸ் கான்டாக்ட் மூலமாக நீங்கள் கம்பெனிஸில் ப்ளேஸ் ஆகிக்கலாம் தேர்ட் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதில் ஃபஸ்ட்டு சப் புல்லட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இங்கே வந்து டாப் கம்பெனிஸ் வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்கு வருவாங்க ஸோ உங்களுக்கு விருப்பமாக இருந்தால் ப்ளேஸ் ஆகிக்கலாம் அடுத்த புல்லட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹையர் ஸ்டடிஸ் உங்களுக்கு ஐஐடி டேக் இருக்குது நம்மளுக்கு லைக் அப்ராட் காலேஜஸில் ஈஸியாக சான்சஸ் கிடைக்கும் ஹையர் ஸ்டடிஸ் பண்ண தேர்ட் வந்து ரிசர்ச் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் படி வந்து சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் ஐ மீன் ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ரிசர்ச் ஒர்க் வந்து ஐஐடிஸ்னால் பப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டிருக்கு எல்லாம் சரி இந்த ஐஐடிஸில் படிக்கணும்னா எவ்வளோ ஃபீஸ் கட்டணும் அது இல்லாமல் எப்படி வந்து இங்கே சீட்டு வாங்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஃபீஸை பற்றி கடைசியாக பார்ப்போம் ஸோ எப்படி சீட்டு வாங்கிறதுனா நம்ம அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் எப்படி சீட்டு வாங்குவோம் நம்ம கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் வச்சு ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் மூலமாக நம்மளுக்கு இன்ஜினியரிங்க்கு சீட்டு கிடைக்கும்ல ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஐஐடிஸ் உள்ளே போகணும் அப்படின்னா வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதணும் ஸோ என்னென்ன என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் அப்படின்னா வந்து ஜேஇஇ கேட்டு சீடு யூசீடு ஹெச்எஸ்இஇ அப்படின்னு வகை வகையான கேம்ஸ் சரி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு ஸோ அதில் ஹைலைட் ஐ மீன் முக்கியமான விஷயம் வந்து ஜேஇஇ தான் இதுக்கு தான் டிமாண்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தி அந்த ஜேஇக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ஃபன் ஃபேக்ட் இருக்குது என்னென்னா வந்து இதுதான் வந்து ஐ மீன் ஜேஇ தான் வந்து செகண்ட் மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட்டான எக்ஸாம்ஸ் இந்த வேர்ல்டு ஓகேவா ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஸோ யா இதில் ஐஐடி மெட்ராஸ் வந்து எக்ஸப்ஷன் என்னென்னா வந்து அவங்க ஒரு பிஎஸ்சி டேட்டா சயின்ஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து ஜேஇ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இல்லாமல் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அதாவது நீங்கள் ஜேஇ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை ஓகேவா ஸோ அதுக்கான ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ இது இல்லாமல் இந்த மற்ற எக்ஸாம்ஸ்லாம் பற்றி பேசினா லைட்டாக போர் அடிச்சிடும் ஸோ அதனால் அப்படி ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ்க்குலாம் வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா மல்டிப்புள் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து செல்ஃப் ப்ரிப்பரேஷன் நீங்களாகவே வந்து நோட்ஸ் வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் வந்து ஆன்லைன் கோர்ஸஸ் லைக் இந்த ஃபிசிக்ஸ் வாலா ஆர் அன் அகாடமி அந்த மாதிரி வந்து எக்கச்சக்கமாக இதில் ஒரு காமெடியான ஒரு இது வந்து பை ஜூஸ் ஸோ அவங்க லைட்டாக சம்பவம் பண்ணிட்டாங்க அவங்களை <laughs> அப்படியே வீடியோ பாஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இது பிடெக் இது எம்டெக்கான ஃபீஸு ஃபீஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணாதீங்க நீங்கள் சப்போஸ் இந்த கேட்டகரியில் வரீங்க அப்படின்னாங்கிறது உங்களுக்கு பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும் சப்போஸ் எந்த கேட்டகரியிலும் வரலனாலும் பிரச்சனை இல்லை லைக் நிறையா ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரீ லோன்ஸுமே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அலுமினி நெட்ஒர்க் மூலமாக ஸோ ஃபீஸை பற்றி இனிஷியலாக வரி பண்ணிக்க வேண்டாம் இந்த வீடியோவில் வந்து ஐஐடி பற்றி ஒரு ப்ரீஃபான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஒரு ஃபன்னான வேலை ஷேர் பண்ண ட்ரை பண்ணேன் எதுக்கு அப்படின்னா நான் டுவெல்த் படிக்கும் பொழுது வந்து எனக்கு இந்த ஐஐடின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கிறதே தெரியாது ஸோ நான் இந்த என்ட்ர என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ்லாம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலை ஸோ மேபி தெரிஞ்சிருந்தால் வந்து மேபி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கிராக் பண்ணியிருக்கலாம் ஓகே நந்தலஸ் இதுக்கு உங்கள் உங்கள் சைட்லேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டென்த் லெவன்த்து முடித்த ஆர் டுவெல்த்து படிச்சுட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஐஐடின்னு ஒரு ஆப்ஷன்றது இருக்குன்னு தெரியும் ஸோ அவங்களுக்கு பேசிக்காக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பாபு ஸோ இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுன்னு தெரியும் ஸோ டிங் 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 இந்த வீடியோலாம் வந்து நான் எதுக்கு பண்ணுறேன்னா எல்லாருமே
ஆரம்பிக்கும் போது போயிடுறானுங்களா இல்லை இடையிலேயே போயிடுறானுங்களா 